Você já pensou em seu personagem em termos de todas as pessoas que deixaram você? Eric deixa você. Pra guerra e depois morre, Anel deixa você. O, o, o Small, o seu, seu pai biológico, deixa você. E, sabe, eles continuaram a trazer personagens da história e desses arcos. De histórias da sua vida, sabe? Como você seu se cavalo, sentiu sobre isso? Seu gato. É. Lembra? Teve um episódio que você não encontrou seus gatos. <risos> isso é sério? Não, eu tô não, brincando. Tá. Porque eu não me lembro de nada disso. Sim, é claro. Quer dizer, isso foi uma grande parte da história da Lana. E porque é sempre tão difícil que Clark a abandone constantemente. É... E também acho que é parte do porquê ela precisava encontrar sua independência. E um senso de quem ela era fora de todas essas pessoas. Todo o enredo dela é tipo... Um constante abandono. Ah... E eu acho que isso a tornou muito parecida com aquele tipo de personagem. Tão triste e emotiva. Sim. E tipo... É a maneira devastadora de viver sua vida. E também não apenas que ela é deixada por todos, mas ela é constantemente a obsessão das pessoas. Então ela fica sozinha e todas essas pessoas ficam obcecadas por ela. E tem todas essas coisas estranhas pelas quais ela passou o que não sei, mas já É interessante, você série. diz isso, porque no episódio anterior desse, a grande coisa entre Clark e Lana é... Lana falando, Clark, aquele beijo pode ter sido um erro, porque eu não quero perder nossa amizade. E é, quando assistimos, a gente meio que tira sarro disso, porque, pô, vamos, vamos dar uma chance e tudo mais. Mas agora quando você diz isso, tipo, todo mundo próximo a mim foi embora. E eu finalmente tenho essa amizade com você. E eu não quero perder isso. E isso significa muito pra mim agora que você diz isso. É, é isso. Sabe o que é? Eu vou dizer que seu personagem, pelo menos, sabe, essas pessoas na sua vida que inadvertidamente deixaram você. Agora você parte pra começar uma vida nova. Sabe, todas essas coisas acontecem, mas pra mim, com Chloe, é como se fosse tudo sobre o Clark. É sobre não <risos> ser amada por um garoto. E isso é tudo, nunca é mais do que isso. É o ego dela. E isso é só... Isso não é o suficiente pra mantê-lo preocupado. Talvez eu me importe com ela mais tarde. Porque é eu gostei dela eu... no começo. É isso que ela eu é uma ótima atriz. Chloe naquela temporada, porque eu achei que foi uma reviravolta muito estranha. Uh, no final do episódio. E eu fiquei tipo, então foi o suficiente pra ela começar a se vestir de preto? E fazer o cabelo? <risos> Isso era o que eu tava falando. Ela ficou calma, gótica e depois trabalhar pela na luta. <risos> Fazendo uma maquiagem estranha. Eu não... É tipo, porque Clark e eu... Não sei se ela tem outro. Porque eu não tô assistindo essa temporada. E eu não me lembro se ela tava interpretando ele de alguma forma. Mas... Isso, eles podem fazer você se perguntar se... É, tipo... Ó, se ela vê Clark e Lana se beijando... Então ela vai até online e... Aí, tipo, ela... Tá, eu trabalho pra você. Sim. Você tem a sensação de que eles vão jogar um contra o outro. Pois é. Sabe o que, que me irritou? 